Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente con tu lectura sin prólogos esta vez. Quizá lo diga más adelante, pero ahora no va. ¿Va campana Ser Divino? Oh. Muy bien, ser divino. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de frecuencia muy alta. Por favor, energía para mi ser divino, gracias. Una energía de frecuencia vibracional altísima, ¿sí? Lo que hace es abrir portales, lo que hace a mí como medio un parlante de incorporación es conectar contigo para y conectar con tu guía, ¿sí? Fundamental. Eh, para enviarte mensajes... Muy bien, está bien, está bien, me dice que te mandó, man, mandó bastante cartas. Muy bien, tenemos la carta del éxito, corté lo que venía hablando porque a veces tengo que cortar porque las cosas funcionan aquí en este canal. La primera carta que te sale es la carta del éxito, sal de bastos, con la carta del nueve de copas que habla como un éxito que te relaja, como que has alcanzado un éxito en algo, que tiene que ver con, para muchos tiene que ver, para muchos tiene que ver con un despertar espiritual, con una sanidad, y para otros tiene que ver con un éxito económico. ¿Sí? En la carta del Capricornio presente, la carta del Diablo, que va a predominar acá en esta lectura, en este momento, que es el Arcano Mayor. El Arcano Mayor me está hablando aquí de dos cosas. Es como, a ver, vamos a rebobinar. Es un éxito que te está dejando en este momento relajado y tranquilo, ¿sí? que te está llevando a una sanidad emocional y también quizá a una, eh, ¿cómo te voy a explicar? Como a, a abandonar, a abandonar cierto vicio o cierta obsesión o cierta toxicidad o cierta obsesión con alguien de, de tu entorno o, eh, o comenzar un, un nuevo emprendimiento en lo financiero porque eso habla el diablo también habla del éxito financiero así que tengo un éxito que te deja relajado, súper feliz eh, relajado, confiado confiada que es un momento que te va a también traer una tranquilidad en lo emocional porque eh, las finanzas van a tener un momento de éxito absoluto generalmente no hablo de eso en la energía general sí pero no lo puedo dejar de decir porque es lo que siento, ¿sí? Es como que la vida te está ofreciendo algo distinto. Y ojo con el síndrome del impostor, que es aquella energía que dice, ay, pero esto me va tan bien que en cualquier momento me viene la racha mala. Ojo con eso porque no es por ese lado, ¿no? Acá vienen situaciones de muchísima tranquilidad en esos aspectos. A ver, que me salió muchas energías acá. Rey de bastos, el mundo, haz de espadas y dos de bastos. ¡Wow! Situación de... Así lo voy a poner. Vamos a ver qué lo que te quiere decir estas cartas. Es como que son momentos de vida que van a darse lentamente, no son rápidos, ¿eh? es como un éxito que se dio rápido, te trajo libertad financiera y te trajo tranquilidad, te cerró un ciclo y tomaste conciencia y va a ser un proceso lento la toma de conciencia. Vuelvo a decir, ojo con, la, con el, el síndrome de impostor de eh, auto boicotearte tú mismo en el sentido de... Eh, de no creerte capaz, ¿sí? de no creerte capaz por algo. Ok, muy bien. Clarifícame el, la curación. La curación. Gracias. ¿De dónde viene esa sanidad? ¿O por qué viene esa sanidad? Muy bien. Siete de espadas, ocho de gastos y la iniciada, el mago. Todo aquello que tú vienes manifestando o pidiendo, rápidamente se te va a dar, o se te dio, 
es como que se te abrió las puertas en los días pasados o en los meses pasados. El tema es que to tomaste mucho, mucho impulso y que de repente se te cortó por algo. ¿Qué pasó aquí? Es como que estás luchando contra algo que no puedes luchar. Es necesario que tengas templanos aquí. Clarifícame la carta del diablo, por favor. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a dar herramientas para ti, para que esto no te pase. Es esto, te aferras mucho, te aferras mucho, ¿sí? Um, es una persona, esta energía, te aferras, te aferras y te aferras a algo. ¿A qué te aferras? Por favor, ser divino. ¿A qué te aferras? Porque viene todo muy lindo. ¿Te aferras a qué? Al miedo. Al miedo te aferras, ser divino. Al miedo de que... ¿eh? A lo bendecido, tienes miedo a la bendición. Tienes como miedo porque las cosas ya se están planificando, no. Es como que, es como que la situación tuya ya lle, llegó a un tema de, de llegar a la práctica la cuestión. Es como, por ejemplo, si te recibes de maestra, es momento de dar clases. Eh, si tienes miedo, tienes miedo de eso. Eh, miedo de, de, de dar ese paso ¿por qué ser divino? ¿tienes miedo de qué? mira seis de copas el seis de copas habla de que ok entendí, entendí me voy a, me voy a sentar como el, como el Buda acá porque no puedo más con esta energía ¿tú tienes miedo a soltar situaciones del pasado no le veo lógica pero bueno, es lo que tienes es lo que pasa aquí tú estás siendo guiado y protegido sí, ser divino hay una gran fuerza que te está protegiendo inclusive te digo que es alguien que tiene mucha magia Puede ser un ancestro, puede ser una persona de, de tu interés que ya no está en este mundo y que te está diciendo algo así como, a ver, eh, ser divino, ¿qué está pasando? Es como que te aferras a alguien que amaste mucho, o a un lugar, que, que, a un lugar también, a un lugar, es como que no quieres dejar un lugar o una situación así. Estás como enojado, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estás? ¿Qué es lo que te condiciona? Háblame del diablo. ¿Qué es lo que te con... ¿Por qué estás enojado? El carro y el 10 de pentáculo. Bueno, por más enojo que tengas y por más que te aferres a lo que te aferres, el destino te trae un avance en lo económico. Yo te dije que tienes el éxito en las manos, tienes el mundo para conquistar y tienes todas las capacidades para hacerlo. Desde el pasado ya no importa, pasado historia, pasada historia. Hay alguien que te dejó o te abandonó, puede haber sido un socio que te dejó con todo plantado en una empresa, puede haber sido amigos o amigas del pasado que no confían en, tu, en tus capacidades, eh, puede ser, pero yo te estoy diciendo que lo que tú manifestaste aquí, ¿sí? Y que te da tranquilidad porque estabas seguro o segura, ¿sí? Las cosas se dieron, lo que pasa es que se dieron muy rápidas las cosas. Puede ser que hayas ascendido rápidamente, puede ser que es tanto tu brillo que la gente empezó a tener envidia, ¿sí? Pero hay un ancestro que te está cuidando, hay un guía aquí que te está cuidando, es este mago, me dicen. Hay un mago que es una energía muy poderosa, muy poderosa, pasional, con mucha fuerza que te está cuidando y te va a llevar a un buen camino, a conquistar el mundo, me dicen, a tener lo que tú sueñas. Clarifícame el 2 de bastos o el 2 de oros, perdón, el 2 de oros es como que tú retrocedes para atrás. ¿Por qué retrocedes, ser divino? Es como que tú vas y vienes. El juicio, vas a renacer, ¿sí? te van a reconocer, vas a ser como la jefa o jefe para otros. Por eso quizás es que tengas un poquito de miedo. Vas a ser buena en lo que haces. El mago, la iniciada, el mago y la iniciada. Hay una pareja de ancestros que te están cuidando mucho. 
por favor, jardinino, respeta y valoriza eso, ¿eh? Clarifícame qué debe aprender mi sardivino, qué debe aprender mi sardivino de esta situación. La justicia. Mira, sardivino, aquí las cosas se van a poner justas. Es que, es que te lo mereces. Por más que digas, no, pero probablemente esto eh, no lo voy a poder hacer, o que estás como en la duda, ¿sí? De que si eres capaz. Eh, de repente tenías toda la confianza y como que de repente te desinflaste. Si sí lo puedes hacer, está en tu mente y todo aquello que no está sanado se sana. Todo aquello ciclo que no se cierra, se cierra. Dos energías, por favor. Dos energías. Ahí. La palabra condicionamiento nuevamente. ¿eh? ¿Qué es lo que te condiciona? Quiero mostrarte para que veas cómo el tarot es tan impresionante. Las dos palabras, condicionamientos, es algo que te encierra, que te enclariza, que, te, que, te, que tienes miedo, ¿sí? Tienes mucho miedo, algo que no te permite hablar como quieres hablar. Es algo que te, te hace sentirte poca cosa, humilde, sencilla, como que no tienes las capacidades. Tienes que aprender a, a pedir y a recibir. Pide, y aquí hay un viaje que te empieza a... Ah, en tu vida así como que casi te diría yo, sin que te guste, sin que lo piense, porque viene por destino, viene por justicia divina y es hora y es momento de que lo entiendas. Bien, ser divino, voy a sacar una carta de los ángeles para darte un consejo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Energía, mensaje de los ángeles. Permanece centrada. My God, lesión de hoy, céntrate en la tranquilidad consciente, por más estresante que sea el día, el propósito es permanecer centrada y en calma, aprende que puedes controlar tu energía psíquica, ahí lo tienes Ardivino, ahí lo tienes, no más por hoy, ahora sí, nada más te digo.